আমি পদ্মজা পর্বত চুয়ান্ন লিখেছেন ইলমা বেহরুজ আপনাদের সাথে আমি আছি মাহিয়ান আহমেদ থেকে থেকে দূরে হুতুম পেঁচা ডাকছে যা ভুতুরে শোনাচ্ছে গা কাপনি ঠান্ডা সময়টা যেন থমকে দাঁড়িয়ে চড়েছে দণ্ড শুলে পদ্মজা ছুটে আসে পূর্ণার কাছে পূর্ণা উবু হয়ে শুয়ে আছে কাঁদছে মা মা করে পদ্মজা এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে রুম্পাকে আর এক হাতে পূর্ণার কাঁধ ছুঁয়ে দেখল কোথায় আঘাত পেয়েছে ঠান্ডায় তার ঠোঁট কাঁপছে কানে ভেসে আসছে দুজন পুরুষের ধস্তাধস্তির দুপদাপ শব্দ পদ্মজার ঠান্ডা হাতে পূর্ণার আহত স্থান স্থানের রক্ত লাগতেই সে আঁতকে উঠল রুম্পাকে ছেড়ে পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরল পাশে তাকিয়ে দেখল যে লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে সে লাঠির আগায় কাচি বাঁধা পূর্ণার ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে রক্তে ভেসে যাচ্ছে পূর্ণার পুরো শরীর আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির সাথে আর পারছে না সে আকুতে মিনতি করে পদ্মজাকে বলছে পদ্মজা পদ্মজা বোন সহায় হও টানা পরনে পদ্মজার হাত পা কাঁপতে থাকল সে পূর্ণাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল পূর্ণা কিছুতেই উঠতে পারছে না যন্ত্রণায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজার বুক ব্যথায় বিষে যাচ্ছে এই রাত রাতে রাধের এত পাশান কেন আলমগীরের আর্তনাদ ভেসে আসে পদ্মজা চমকে ফিরে তাকাল অজ্ঞাত লোকটি আলমগীরের স্পর্শকাতর স্থানে অস্বাভাবিকভাবে আঘাত করেছে ফলে সে দুর্বল হয়ে আর্তনাদ করে উবু হয়ে ছটফট করেছে অজ্ঞাত লোকটি দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে ছুটে এসে রুম্পাকে ধরতে চাইল পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়ায় পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়ালো অজ্ঞাত লোকটি কর্কশ কণ্ঠে পদ্মজাকে হুঙ্কার দিয়ে বলল আমার কাম আমার করতে দে একটা মানুষের কণ্ঠস্বর এত ভয়ঙ্কর কি করে হয় এই কণ্ঠস্বর কাউকে কাঁপিয়ে তুলবে পদ্মজা কিঞ্চিৎ চমকালেও থেমে থাকল না উত্তরের হাওয়ায় তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উঠছে সে অজ্ঞাত লোকটির মতোই হুঙ্কার দিয়ে বলল নিজের ভালো চান তো আত্মসমর্পণ করেন পদ্মজার কথা শুনে লোকটি ব্যঙ্গ করে হাসল খুব কাছ থেকে অজ্ঞাত লোকটির মুখ দেখে পদ্মজা কপ পদ্মজার কপাল কুচকে গেল লোকটির মুখ থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে স্বাস্থ্যবান দেহ গায়ের রং কুচকুচে কালো সাদা দাঁত কপাটি আর তার আর লাল ভয়ঙ্কর চোখ দুটি আগে নজরে পড়েছে পদ্মজা কিছু বুঝে ওঠার আগে বুঝে ওঠার পূর্বে অজ্ঞাত লোকটি পদ্মজাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এরপর লাঠি হাতে তুলে নিল লাঠি হাতে তুলে নিল রুম্পা ছুটে পালাতে চাইল চাইল কিন্তু পারল না অজ্ঞাত লোকটি তার গলা চেপে ধরল পদ্মজা দৌড়ে সে অজ্ঞাত লোকটির পিঠে কিল ঘুষি দিল কাজ হলো না পদ্মজার গায়ের শক্তি লোকটিকে এক চুলো নড়াতে পারল না রুম্পা গঙ্গাচ্ছে পূর্ণা যন্ত্রণায় কাঁদছে ভয়ে যুব যুব হয়ে আছে রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে নিশাচর পাখিরা আজ যেন অদ্ভুত স্বরে ডাকাটাকি করছে কেমন গা কাঁপিয়ে তোলা ঝিঝি পোকাতের ডাক কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে সেই সঙ্গে বেড়েছে বাতাসের বেগ অজ্ঞাত লোকটির হিংস্র থাপা হিংস্র থাপা রুম্পাকে গ্রাস করে নিয়েছে লোকটি পা দিয়ে মাটি থেকে লাঠি তুলল তারপর লাঠির আগা থেকে কাচি হাতে নিল আর এতক্ষণ তাহলে সেই ধারালো কাচি আর একটু ক্ষণ আর একটু ক্ষণ তাইলেই আর একটু ক্ষণ তাইলেই সেই ধারালো কাচি রুম্পার গলার রক টেনে ছিঁড়বে উড়ে যাবে রুম্পার রোহ রোহ আলমগীর নিজের যন্ত্রণা ভুলে ছুটে আসে তার সহধর্মিনীর প্রাণ বাঁচাতে তার আগেই ঘটে যায় ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য পদ্মজা অজ্ঞাত লোকটির পড়ে থাকা রামধা তুলে তার পিঠি এক কোপ বসিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত লোকটি পড়ে যায় মাটিতে ফলে রামদা আরো গভীরভাবে প্রবেশ করে গরু জবাইয়ের গরু জবাইয়ের পর গরু যেভাবে কাতরায় অজ্ঞাত লোকটি সেভাবে কাতরাতে থাকলো রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মচার শাড়িতে মুখমণ্ডলে কাতরাতে থাকা কাতরাতে থাকা দেহটি ডিঙিয়ে আলমগীর যায় রুমকার রুমপার কাছে তারপর পদ্মচার দিকে তাকালো পদ্মচার বুক হাপড়ের মতো ওঠানামা করছে চোখে যেন ঝিকে ঝিকে আগুন আগুন জ্বলছে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায় দেহটি নিস্তেজ হয়ে যায় পদ্মচাও সে এলোমেলো পায়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল তার শরীর কিঞ্চিত কাঁপছে 
এটা সে কি করেছে এ যেন অচিন্তনীয় কাজ সব এলোমেলো লাগছে মাথা ভনভন করে ঘুরছে গা গুলিয়ে উঠেছে পূর্ণ এই দৃশ্য দেখে নিজের রক্তক্ষরণ ভুলে যায় ভয়ে কাঁপতে থাকে নাভি উল্টে বমি বেরিয়ে আসে আলমগীর তাড়াহুড়ো করে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়ালো পদ্মজার বুকে বইছে অপ্রতিরোধ তুফান সে নিষ্কর্ষ চোখে তাকিয়ে আছে নিথর দেহটির দিকে আলমগীর একটা চাবি পদ্মজার হাতে গুজি দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলল ভয় পেও না এই বাড়িতে দিন দুপুরে খুন হলেও তা বাইরের কেউ জানবে না সকালে উঠে দেখবে এখানে বাবলুল লাশও নেই রক্তও নেই কেউ না কেউ সরিয়ে দিবে সব দুঃস্বপ্ন মনে হবে দ্রুত ঘরে ফিরে যাও আমার অনেক কথা বলার আছে আমি চিঠি লিখব তোমার বাপের বাড়ির ঠিকানায় আসছি রুম্পা দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল তার বুকটা হাহাকার করছে পদ্মজার কথা খুব মনে পড়বে আলমগীর অস্থির হয়ে চারদিক দেখছে আতঙ্কে সে কাঁপছে এ বুঝে কেউ এসে গেল আর রুম্পাকে আবার বন্দি করে দিল রুম্পাকে আবার বন্দি করে দিল এমন অশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না আতঙ্কে যে কোনো মুহূর্তে হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে রুম্পা পদ্মচাকে কিছু বলতে চেয়েছিল আলমগীর বলতে দিল না তার আগে টেনে নিয়ে দৌড়তে থাকল পদ্মচা তাদের যাওয়ার পানে চেয়ে রইল ঝিঝি পোকাদের আলোর ভিড়ে দুজন হারিয়ে যাচ্ছে তারা বাঁচার আশায় দৌড়াচ্ছে না হয় সংসার পাতার স্বপ্ন পূরণ করতে দৌড়াচ্ছে দুজন আড়াল হয়ে যেতে পদ্মচা দুই হাতে নিজের মুখ ছুল এরপর দুই হাত সামনে এনে দেখল টকটকে লাল রক্ত সঙ্গে সঙ্গে সে বমি করতে থাকল তারপরই তারপরেই ফিরল সে পূর্ণাকে খুঁজতে থাকল একটু দূরে পূর্ণা ঘাসের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে পদ্মচা দৌড়ে আসে পূর্ণা পিটপিট করে তাকায় পূর্ণাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ের শরীর তো কম ভারী নয় পদ্মজার শক্তিতে কুলোচ্ছে না সে পূর্ণাকে একত্রি করে বলল ওঠার চেষ্টা করবন পূর্ণার শরীরে ভূমিকম্প বয়ে যাচ্ছে সে পুরো ভর পদ্মজার উপর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল পদ্মজার শরীরের পুরোটা শক্তি দিয়ে পূর্ণাকে আগলে ধরে সামনে হাঁটা শুরু করল পদ্মজার পা জোড়া ঠক ঠক করে কাঁপছে সে জানে না এটা শীতের কাপুনই নাকি ভয়ঙ্কর কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্য উত্তেজনা মনে হচ্ছে যেন ভয়ঙ্কর একটা ঝড় হুট করে শুরু হয়ে হুট করে থেমে গেছে আর রেখে গেছে নিঃশ্বাস থামিয়ে দেওয়া নিস্তব্ধতা পদ্মজা ঘামছে কাঁপছে ঠোট শুকিয়ে কাঠ মনে হচ্ছে এই বুঝি মৃত বাবলু উঠে দাঁড়ালো অনেক অনেক প্রেতাত্মা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই বোনের উপর জঙ্গলের গাছপালা থেকে পেঁচাদের দল তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সদ্য খুন হওয়া সদ্য খুন হওয়া একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ঘাসের উপর আর একটু দূরে ছিমছাম গঠনের শাড়ি পরা একটা মেয়ে চুল খোলা রেখে এলোমেলো পায়ে আরেকটা দুর্বল দেহকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভেতরে দুজনের গায়ে তাজা লাল রক্ত এই দৃশ্য তো রাতের আধারের চেয়েও ভয়ঙ্কর যার সাক্ষী হয়ে রইল রাতের আধার আর নিশাচর পাখিরা প্রতিদিনের মতোই ভোরের আলো নিকষ কালো রাতকে ঠেলে দূরে সরিয়ে পৃথিবীটাকে আলোকিত করে তুলেছে পাখিরা কিচির মিচির করে ডাকছে নতুন করে শুরু হয়ে শুরু হয়েছে আরেকটি দিন শুধু পদ্মজার সময়টা থমকে আছে সে তার গোসলখানায় বসে আছে কনকনে ঠান্ডায় গোসল করছে এরপর থেকেই উদাসীন হয়ে ভেজা কাপড়ে বসে আছে পূর্ণা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছে পদ্মজার রাতে ধীরে সুস্থে পূর্ণার ক্ষত সামলেছে বুঝতে দেয়নি সে মনে মনে কতটা ভেঙে পড়েছে যখন রাতে তারা দুই বোন দুই তলায় উঠেছিল তখন পেছনে কেউ যেন ছিল এত চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছে আর কেউ শুনেনি অন্দরমহলের হৃদয়ান এবং মসজিদের ঘরের মানুষদের তো শোনার কথা কারণ তাদের ডান দিকে আর কারণ তাদের ঘর ডান দিকে আর ডান দিকে এত বড় ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে পূর্ণ জোরে জোরে কেঁদেছে আলমগীরও চেঁচিয়েছে বাবলু নামের সেই লোকটি খুন হওয়ার সময় আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করেছিল দুবদাব শব্দ তুলে কাতরেছিল তবু কেউ আসেনি কেন তার মনে হচ্ছে তার কেন মনে হচ্ছে সবাই শুনেছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি পদ্মচার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে সবকিছু কেমন ওলটপালট লাগছে কাউকে খুন করার মতো সাহস কি করে হলো এ কি মা হেমলতার গুণ পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চোখ পরে আলমগীরের দেওয়া চাবিটার দিকে 
চাবিটা দেখতে অনেক বড় সে অপলক চোখে চাবির দিকে তাকিয়ে থাকল আমির ঘুম থেকে উঠে পদ্মজাকে দেখতে না পেয়ে গোসলখানায় উঁকি দিয়ে পদ্মজাকে দেখে সে চমকে উঠল পদ্মজার শাড়ি হাঁটু অব্দি খোলা আচল বুকে নেই চুল এলোমেলো গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে থেমে থেমে কাঁপছে তাতেও পদ্মজার ভুরুক্ষেপ নেই আমির হন্তদন্ত হয়ে গোসলখানে প্রবেশ করল পদ্মজার দুই বাহু দুই হাতে চেপে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল পদ্মবতী কি হয়েছে এ কি অবস্থা তোমার পদ্মজা কিছু বলল না সে আমিরের চোখের দিকে নিজের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল আমির দ্বিগুণ বিচলিত হয়ে বলল এ পদ্ম তুমি কাঁদছ তো কি হয়েছে পদ্মজার চোখ দুটি ভেঙে আসে আর চোখ চাপিয়ে জল আমির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পদ্মজা আচমকা আমিরকে জড়িয়ে ধরল আমির পুরো শরীর মুহূর্তে ঠান্ডা বরফ হয়ে যায় পদ্মজা বাঁধ ভাঙা নদীর মতো হু হু করে কাঁদতে থাকল আমি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল বলো না কি হয়েছে আমার চিন্তা হচ্ছে পদ্মজা আরো শক্ত করে আমিরকে জড়িয়ে ধরল কাঁদতে কাঁদতে বলল আমি আমি খুব খুন করেছি কি কি বলছো এই পদ্মজা আমির পদ্মজা আমিরের পিঠ খামচে ধরে বলল আমি আমি এটা কেমনে করলাম আমির পদ্মজাকে নিজের সামনাসামনি বসিয়ে বলল আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না সব বলো না আমাকে কান্না থামাও পদ্মজা মেঝেতে দৃষ্টি রেখে ফোপাতে ফোপাতে পুরো ঘটনাটা বলল সে নিজেও সে নিজের কাজ নিজে সে নিজের কাজে নিজেই অবাক আমির পদ্মজাকে শান্ত করার জন্য বুকের সাথে চেপে ধরে বলল কিছু হয়নি শান্ত হও কান্না থামাও পদ্মজার কান্না থামে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে তার মাথা কাজ করছে না মস্তিষ্ক শূন্যর কোঠায় আমির তা বেশ বুঝতে পেরেছে আলমারি থেকে শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে আসলো নিজে পদ্মজাকে পরিয়ে দিল পদ্মজার পুরো শরীর যেন শরীর না বরফ তুই ঠান্ডা আমির পদ্মজার চুল মুছি দিয়ে বলল ঘরে চলো না থাক আমি নিয়ে যাচ্ছি পদ্মজা তরঙ্গহীন স্বরে বলল তোমার ঘাড়ে টান পড়বে আমি যেতে পারব আমির পদ্মজাকে ধরে ধরে নিয়ে আসে পদ্মজাকে বিছানার উপর শুয়ে দিতে শুয়ে দিয়ে লেপ জড়িয়ে দিল তার গায়ে তারপর বলল আমি থাকতে তোমার কিছু হবে না ডান দিকে তো পদ্মজা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো আমির সোয়েটার পরে বেরিয়ে পড়ে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বলল কই কোথাও তো কিছু পাইনি পদ্মজা চমকে গেল দ্রুত উঠে বসল তারপর চোখ বড় বড় করে জানতে চাইল লাশ ভর রক্ত কিছুই নেই আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল না তুমি রাতে স্বপ্ন দেখেছ বোধ হয় পদ্মজা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে অস্থির হয়ে পড়ে এটা কি করে সম্ভব এই কাক ডাকা ভরে লাশ থাকবে না কেন আমিরের বলা কথাগুলো মনে পড়তে পদ্মজার সব বুঝতে পারে আলমগীরের বলা কথাগুলো মনে পড়তে পদ্মজার সব বুঝতে পারে ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুঝে তার ঠোঁট দুটি তীর তীর করে কাঁপছে এ পর্যন্ত ছিল আমি পদ্মজা পর্ব চুয়ান্ন পরবর্তী পর্বগুলো দেখতে চ্যানেলেই চোখ রাখুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ